ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಮಧಾನಿ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಲ್ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಲ್ ಅದು ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಹೇಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಯಿತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಥರ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾದರೂ ತುಂಬ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದೊಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ಇದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೊ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ವೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂದಿಯಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಂತಾನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾ ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಶುರು ಆಗಿ ಈಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ತರ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಈಗ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುರುತಿಸುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್
ಮಾಡುವ ವೈರಸ್ ಸೊ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಶುರು ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ತನಕ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದು ಬಂದಾಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಲ್ಲರದ್ರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನಗೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಲ್ ಈ ಕಾ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಇದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಕಾಣೋ ವೈರಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರುವುದು ಜ್ವರ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೂಗು ಸೋರೋದು ಶೀತ ಆ ತರ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಆಗೋದು ಇದು ಕೂಡ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆ ತರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಬಂದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಗುಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಜನರಲಿ ಮೂಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೌದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಈಗ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ವಾತಾವರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಭಯ ಪಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಿಮೋನಿಯಾ ವೈರಲ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದು ಗುಣ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆ ತರ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ದಿನದಲ
ಫೀವರ್ ಇದು ಮೂಗು ಸೋರೋದು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಜ್ವರದ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜ್ವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬಾ ದಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಈಗ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಏಜ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋರು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ವರ ಇದೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದೆ ತುಗಿರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರೋರು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸೋದು ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಭಯ ಪಡೋ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಜಸ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಶುಗರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಬಿ ಪಿ ಇರುವವರು ಹೌದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಮೇನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮದ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಯಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಸೋಪ್ ಒಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ವಿತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಗಡೆ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಈ ಒಳ್ಳೇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಶೀತ ಇರೋ ಪೇಶ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಕೂಡ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವರು ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು ಇದು ಭಯ ಪಡೋ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಭಯ ಪಡೋ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬ ಆಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಕೆಮ್ದಾಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಗ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬ
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫೀವರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫೀವರ್ಗೆ ನಾವು ಫೀವರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ನೀರು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇದು ರಿಕವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏಜ್ ದೊಡ್ಡವರಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಜ್ವರ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವರು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಐ ಸಿ ಯು ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಐ ಸಿ ಯು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಉಸಿರಾಡೋದು ದಮ್ ಬಂದ ಅನ್ಸೋದು ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ಟೈಮು ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೀತಿಂಗು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಐ ಸಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೌದು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೋಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಮೋನಿಯಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರೋ ಸುಮಾರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಇಂಥ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಏನಾಗ್ತದೆ ವೈರಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಟೆಡ್ ವೈರಸ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ವರ್ಷ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳೋದು ಉತ್ತಮ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಅಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ರೂಪಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವರ್ಷ ಯೂಶಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ವೈರಸ್ ಏನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ವೈರಸ್ನ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳೋದು ನಾವು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ತಗೊ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಕಾಂಟ್ರ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಮ್ಗಲ್ಲೂ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೂಡ ತಗೋತೇವೆ ಸೊ ಆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳು ಹಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ನರ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ ಫೀವರ್ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಈಸಿಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಸ್ ಚಪಾತಿ ಹಾಗೆ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಬಟ್ ಏನು ಊಟ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಹಾರ ಈಸಿಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಇವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಚಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ
ಮೈನಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆದಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಗೋ ಆಕ್ಸಿ ಏರ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಪ್ ಟು ಫುಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಥ್ರೂ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಐ ಸಿ ಯು ಮತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಭಯ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಐ ಸಿ ಯು ಮತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಐ ಸಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ದೂರ ಆಗೋ ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಭಯ ಪಡೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತೇವೆ ನರ್ಸಸ್ ಇರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಯ ಪಡೋ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡೋ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಐ ಸಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಬಟ್ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇರೋರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋರು ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಭಯ ಪಡೋ ಹಾಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಪೇಷಂಟ್ ಈಗ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮೋನಿಯಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ನಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈವನ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಭಯ ಪಡೋದಲ್ಲ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಗುಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್
ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ವೆಂಟಿಲೇಟರು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೋದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಸ್ತಮಾ ತೊಂದರೆ ಇರೋರು ಅಂಥವ್ರಲ್ಲೂ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಯಲ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಸುಮಾರು ಜನ ವಿತೌಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹೋಗದೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಆಗಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಐ ಸಿ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾ ಹಾರ್ಟಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಐ ಸಿ ಯು ನಮ್ಮದು ಟಾಪ್ ಐ ಸಿ ಯು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞ ಕೃತಕ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಗಾಬರಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ನಾ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಐ ಸಿ ಯು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈಗ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಸೊ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಯು ಅವರಿಂದ ಅವ್ರು ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇರೋದು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆ